Ikaw pa ay pauwi na sa Pilipinas at you will be traveling with your children. Ano ba ang mga travel requirements for traveling with children or kung ikaw naman ay magka-travel at ikaw ay unvaccinated, ano bang kinakailangan na i-take mo into consideration? Gayun din, may ilang katanungan ka about vaccination status. Kinakailangan pa ba ng booster? At syempre, ano pa bang ibang arrival requirements na kailangan mong dalhin kung sakasakaling ikaw ay magbabakasyon na or uuwi sa Pilipinas? Yan po ang ating alamin sa video ito. Hi mga travelers! Welcome to another episode of Jamie Aris Talk TV kung saan pag-uusapan po natin ang sagot sa iyong katanungan aking mga kabayan. Ako nga po pala si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host na wina-welcome ang lahat, ang ating mga subscribers. And if this is your first time to join us, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe na po sa ating channel so that you'll get updated every time we travel, update tayo, mga travel protocols, current events, at iba pang mga informative videos. At the same time, iniimbitahan ko din po kayo na to follow and add me sa inyong mga social media such as FB page at TikTok account. Para po sa unang katanungan ng ating subscriber na maaring katanungan nyo rin. Sabi niya po, hello po, paano po ba mag-register sa e-travel if unvaccinated? To register sa e-travel ang mga unvaccinated traveler natin, so panoorin niyo po yung aking video ng step-by-step -step process on how to register kung ikaw ay Philippine passport holder or foreign passport holder. So meron po tayong five steps sa e-travel. So ang mangyayari po nito so that you'll have an overview pag pinanood niyo po yung ating video tutorial, Ang step number one, step number two, step number three, pare-pareho lang po yan para sa lahat ng mga vaccinated at unvaccinated. So you simply have to complete number one. Yung step number one is your personal details, ang pangalan po ninyo, pasaporte, citizenship, telepono. And then, pangalawa, ang inyong permanent address. So kinakailangan yung ipigay kung based from your passport ang inyong permanent address. Pangatlo, Ito naman po yung travel details po ninyo. So, kinakailangan ibigay nyo ang arrival date, ang inyong uh, flight details. Kinakailangan po yan dun sa step number three. Ngayon, eto na po ang magkakaiba para sa unvaccinated at vaccinated. Sa step number four, initially makikita ninyong lahat whether you're vaccinated or not vaccinated na andun po sa unang part tatanungin ang yung COVID-19 vaccination details at yung sa pangalawa tatanungin kung meron ka bang COVID-19 test result or negative result. Ngayon, so anong gagawin natin kung vaccinated ka? Ang kompletuhin mo is yung COVID-19 vaccination details automatically mawawala yung questions para sa unvaccinated. Ngayon, kung unvaccinated ka naman, Skip mo na yung unang part which is the vaccination details. Ngayon, ang kinakailangan mo lang kompletuhin ay meron ka pang negative COVID-19 testing. Kung meron ka, di ba requirement yon So, dapat ang sagot mo dyan ay yes. Automatically, mawawala na yung hinihingi sa yung information about COVID-19 vaccination kasi unvaccinated ka naman eh. So, kasi ang only unvaccinated will have to present a negative Testing. So, ganun lang po and then kumpletuhin nyo na yung ibang tanong, kayo ba'y nag-travel, nag-work sa ibang bansa and then tatanungin kayo, nakakontak ba, may contact ba kayo sa anyone na may COVID-19 testing, may COVID-19 or may monkeypox at yung huli kung nagkasakit kayo in the last 30 days. Once you're done with step number 4, proceed to step number 5. So, para sa unvaccinated at vaccinated, pare-pareho lang na summary ito. Once everything is correct, na-check nyo ninyo, click submit and you will get your e-arrival QR code na kulay red kasi unvaccinated ka. Sa mga vaccinated, green naman ang makukuha ninyo. So again, how to complete this? Please watch my tutorial video. Maraming salamat and may God bless you sa iyong pagtatravel sa Pilipinas. Next question from Mard 3D. Sabi niya, good day po ma'am. Paano naman po ang mga minor? Ano pong requirement sa kanila? Required po ba silang vaccinated? 
high mard 3D. Now, for the minors, only mga pataas ng 15 years old ang required na mag-vaccination. Any minor 15 years old pababa ay hindi kina nire-require na mag-vaccination. Now, paano ang kanilang arrival protocol. So, kinakailangan ang mga minor kung sila ay magta-travel with you as parents kung ano man po ang inyong vaccination status, kung kayo fully vaccinated, susundin po ng bata ang inyong vaccination status. So, ibig sabihin, kung hindi nyo na kinakailangan mag-present ng pre-departure COVID-19 testing kasi kayo ay fully vaccinated with or without any booster then, sila din, hindi na. Pero kung kayo ay unvaccinated at ang inyong mga minor na anak ay magta-travel with you, then since unvaccinated, kinakailangan nyo mag-present ng pre-departure COVID-19 testing, then ang mga minor then na kasama ninyo ay kinakailangan mag-present ng pre-departure COVID-19 testing. So, yun ang mga kinakailangan para sa ating mga minors. At syempre, kinakailangan din nila ng pangalawa, e-travel QR code. So, you have to register for them online since you are the parents or the guardians. Kung sakasakaling sila lang po ay merong vaccination, then yung kanilang certification ay kinakailangan ninyong ilagay ang details sa e Travel. Other than that, of course, proof of a relationship with you as parents. So, birth certificate, certificate po, pakidala na rin, uh, especially sa mga balikbayang kasi kinakailangan ito. Other than that, yan lang po naman ang mga requirements para sa ating mga minors. May God bless you, Mord 3D. From Arky56, sabi niya, so all I need to travel to the Philippines is a passport. Proof of vaccination or vaccine cards and booster and fill out the e-travel form with a barcode 72 hours before my flight. Someone here, please answer. I want to make sure that uh, what I need to go to the Philippines. Hi, Arky56. So, Arky, bigyan kita ng overview ngayon kung anong kinakailangan mo for arrival. But you can also watch yung latest video natin regarding what are the requirements upon arrival or entering the Philippines so that you'll get the full details. Okay, just to confirm, yes, Arky, if you're a Philippine passport holder, you definitely have to have passport, proof of vaccine, and booster if you're fully vaccinated. And then you have to fill out or complete the e-travel three days before your flight at kailangan mo makakuha ng QR code, hindi barcode. Okay? And then, uh, kung ikaw naman ay balik bayan, or former Filipino without any Philippine passport. So, ang pasaporte ng any balikbayan na may foreign passport only, kinakailangan 6 months valid pataas. Kung Philippine passport, okay lang na 6 months pababa, pero dapat valid pa rin upon returning to the Philippines. Ayan. Proof of vaccination pa rin kung fully vaccinated. Hindi required naman kung na kailangan mag-booster kapag ikaw umuwi pero kung may booster ka, please present the proof. At gayon din, e-travel, pwedeng kumpletuhin 3 days before the flight or upon arrival sa Pilipinas for both unvaccinated, vaccinated. Pero suggestion, before you travel muna ito, kumpletuhin nang sa gayon ay hindi ka na makipag-asiksikan at hindi tumagal sa pila pagdating sa Pilipinas. So, again, if you are a former Filipino, please bring also your old Philippine passport or your birth certificate. And other travel documents relevant to your flight, please just bring it. Other than that, yan lang naman, pinasimple na kasi mga arrival requirements sa bansang Pilipinas. May God bless you, Arky, 56. Mula kay hindi kita mahal, sabi niya, hello po ma'am, pwede po bang magtanong? Pauwi ako sa January 25. Kailangan ko po pa po ba magpa-swab test or hindi na? Pero naka-first dose and second dose na ako, maraming salamat po. Hindi kita mahal, kamusta ka na? <laughs> so, hindi naman required ang booster ngayon. So, kung fully vaccinated ka na sa two-dose series, meron ka ng dalawa. First and second, okay na. Makaka-uwi ka ng Pilipinas without any quarantine. All you simply have to prepare ay ang iyong e-travel QR code, of course, yung passport mo, at syempre, yung ating uh, proof of vaccine 
nation. Yun. So, definitely, you can go back to the Philippines. Hindi naman required ang booster. May God bless you and thank you for watching. Sa lahat ng ating mga viewer, maraming salamat po sa inyong panonood. If you find this video helpful, informative, please click like and I'm inviting you to subscribe to my channel. That's Jamie Iris Talk TV. Follow nyo na rin po ako sa ating FB page at sa ating TikTok account. Laging pagkatandaan, saan man po tayong dako ng mundo, taas noo tayo po ay mga Filipino. Muli, ako po si Jamie Iris, ang inyong talk TV show host na nagsasabi, maraming salamat sa panonood and may God bless you. Stay safe, stay healthy. I'll see you in my next video.